देखिए एक क्वेश्चन और फंक्शन का है इफ कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स टू कॉट इनवर्स एट कॉट इनवर्स एटीन कॉट इनवर्स थर्टी टू अप टू हंड्रेड टर्म देन अल्फा पूछा है इस तरह के क्वेश्चन को मेरा सजेशन है कि अगर आप ऑप्शन को एंड के टर्म में बना लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है मैथड तो बताऊंगी अब जैसे हंड्रेड टर्म बोला है तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो ऑप्शन ए ये है वन जीरो वन अपॉन हंड्रेड ऑप्शन बी है हंड्रेड अपॉन हंड्रेड जब भी वन आएगा ऑप्शन सी है वन जीरो टू बाय हंड्रेड और ऑप्शन डी है वन जीरो थ्री बाय हंड्रेड अगर हंड्रेड की जगह एन पूछा था तो आप ऑप्शन ए लिखते हैं एन प्लस वन अपॉन एन बी लिखते हैं एन अपॉन एन सी लिखते हैं एन प्लस टू अपॉन एन ये इतनी अच्छी टेक्निक है बस इसके लिए अच्छे कंसेप्ट करना क्लियर होना चाहिए आपके और लॉजिकली आप साउंड होना चाहिए जब ये सब चीजें एकदम क्लिक करेंगे क्योंकि टॉपिक में कमांड कितना है किस ढंग से आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है अब देखिए अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए कि एन की वैल्यू वन ही ले लेता एन की वैल्यू सपोज वन ही ले लेता तो मुझे मिलना चाहिए टू तो वन रखने पे टू देखिए ये देगा नहीं ये देगा नहीं ये देगा नहीं पर वन रखने पे देखिए क्या होगा टू अपॉन वन यही दे रहा है इसका मतलब आंसर करेक्ट होगा ए ये इतना सिंपल सा टेक्निक हो सकता है किसी क्वेश्चन का आप सोचिए अब बात करते हैं मैथड की क्या अगर इसे मैं मेथड से कर रहा होता तो मैं क्या करता कैसे इसको सॉल्व कर रहा होता बस वो एक चीज आपको समझनी है एक जनरल टर्म बना के कर सकते हैं अभी आप आर एच एस भी सोचिए तो देखिए क्या है ये टेन इन वर्स वन बाय टू प्लस टेन इन वर्स वन बाय एट यानी यहाँ पर अगर ध्यान दें तो वन बाय एट प्लस टेन इन वर्स वन बाय एटी ओके अब देखो ध्यान दो आप तो थोड़ा सा आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि टेन इन वर्स ये वन अपॉन टू इंटू वन स्क्वायर प्लस टेन इन वर्स वन अपॉन टू इंटू टू स्क्वायर क्योंकि टू का स्क्वायर फोर टू जा एट प्लस टेन इन वर्स वन अपॉन थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर है ऐसे चलते 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 ऐसा मिलेगा कि ये टेन इन वर्स आपको मिलेगा वन अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर राइट ये इसका टू नहीं सॉरी टू हाँ ठीक है ये टू है ये भी टू है सॉरी टू है टू तो यहाँ पर मिलेगा वन अपॉन टू इन टू एन यानी अगर मैं आपसे इसका एन टर्म पूछता तो आप बोलते टेन इन वर्स वन अपॉन टू एन स्क्वायर राइट आप वन रखो तो टू मिल जाएगा टू रखो तो एट मिल जाएगा थ्री रखो तो एटीन मिल जाएगा फोर रखो तो थर्टी टू मिल जाएगा एंड सो अब इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखा रहे टेन इनवर्स एक्सलरेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो ये बात याद रखिए कि आपको कुछ इस तरह के फॉर्मूले लगते हैं या तो माइनस या प्लस या तो माइनस या प्लस तो अगर मैं इसको इस हक से बनाना तो ऊपर एक्स माइनस वाई कैसे लाए तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा देखो ऑब्जेक्टिव आपने लॉजिक से करा ट्रिक से करा तो कितनी ज्यादा जल्दी होगा तो आप इसको लिख सकते हैं टी एन इक्वल टू टेन इन वर्स वन अपॉन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टू अपॉन फोर इन स्क्वायर और इसको आप ऐसा ब्रेक कर सकते हैं टेन इन वर्स ध्यान देना वन प्लस टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन पहले नीचे सोचिए ये हुआ फोर एन स्क्वायर माइनस वन माइनस वन से प्लस वन कैंसिल देखिए एकदम क्लिक नहीं करेगा पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं कंसेप्ट बनाते हैं तो आपको नई नई चीजें अपने आप क्लिक करेंगे अब आप ऊपर लिख सकते हो टू एन प्लस वन माइनस टू एन माइनस वन देखो टू एन से टू एन कैंसिल वन प्लस वन टू और अब इसको आप ऐसा लिख सकते थे टेन इन वर्स टू एन प्लस वन माइनस टेन इन वर्स सोचिए जो चीज आपने ट्रिक से दस सेकेंड में कर ली मैथड से कितना टाइम लग रहा है इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच से बिना आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल नहीं कर सकते ध्यान रखिएगा तो टेन बस टू एन प्लस वन माइनस टेन बस टू एन माइनस वन यहाँ तक पहुंच गया बात अब उसके बाद हंड्रेड के लिए बोला तो हम वन बाय वन रखते जाते हैं आगे और पीछे के टर्म कैंसिल होते जाएंगे राइट right? ये इसका पूरा तरीका अब क्या करोगे आप अब जैसे ये आपने टी एन टर्म निकाल लिया अब आपको हंड्रेड टर्म तक का सर्विशन करना है समेशन वन टू हंड्रेड है तो सोचिए जब आप वन रखते तो आपको मिलता टेन प्लस थ्री माइनस टेन इन वर्स वन टू रखते तो आपको मिलता टेन इन वर्स जिसको ऐड करना है फोर प्लस वन फाइव माइनस टेन इन वर्स थ्री और आप जब हंड्रेड रखते 
तो टेन इन वर्स टू हंड्रेड इन वन माइनस टेन इन वर्स वन नाइनटी नाइन आप देखिए सारे कम कैंसिल होंगे थ्री से ये थ्री सब कैंसिल एक लीस्ट और एक हाईएस्ट बचेगा यानी आपके पास जो रिजल्ट है वो है टेन इन वर्स टू हंड्रेड वन माइनस टेन इन वर्स वन अब इसमें टेन वर्स एक्स माइनस वाई लगाओगे तो टू हंड्रेड वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टू हंड्रेड वन यानी टेन इन वर्स टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड एंड टू आप जिसको लिख सकते थे टेन इन वर्स हंड्रेड अपॉन हंड्रेड एंड वन यह सुन लो ये टेन में मिला इसका मतलब अगर मुझे ऐसे क्वार्ट लिखना होता तो मैं लिखता क्वार्ट इन वर्स हंड्रेड एंड वन अपॉन हंड्रेड राइट क्वार्ट इन वर्स हंड्रेड एंड वन अपॉन हंड्रेड अब आपको तो देखिए ये निकाला आपने तो अल्फा पूछा है तो क्वार्ट उधर चला गया क्वार्ट इन टू राइट आंसर राइट नोट करिए